大家好，我是老白。今天我们要给大家介绍一台高性能迷你小主机 Mini Forum 明凡 UM 7 7 3它装置了 AMD 刚刚发布的睿仁七七七三五 HS CPU。Mini Forum 明凡 UM 7 7 3。这个型号装置了 AMD 今天上午发布的7 0 0 0 HS 系列移动 CPU 睿仁七七七三五 HS， 内置 AMD 核显 Radeon 6 8 0 M， 双通道 DDR 5内存， 4 8 0 0兆赫兹 ，USB 4 0和 PCIe 4 0 NVMe 接口，三频显示输出，最高8 K 6 0赫兹， 2 5五 G 千兆网卡加 WiFi 6 E。我们这里给大家科普一下 AMD 最新移动 CPU 的命名规则。我们的 CPU 型号是7 7 3 5 HS， 第一个数字7代表是今年，也就是2023年的新品；第二个数字7代表是 r e d e n 7系列；第三个数字3代表是 Ren 三或者 Ren 三加的 CPU 架构；第四个数字5代表进阶高端系列，后缀 HS。表示 TTP 功耗是在3 5五到四十瓦。打开来看一下，这就是主机1 2 7乘1 2 8乘4 7不到 0.8 升的体积。主机和所有的配件都在这里了：电源线、HDMI 线缆、显示器背架和螺丝、立式摆放支架、脚垫、说明书。最重要的是这块电源，是九伏 6.3 安，一共 119.7 瓦功率。对迷你主机来说，绝对算一块大功率电源适配器。我们把小主机取出来，真的是非常非常小巧，手感非常好。这里有厂商的品牌标志，机身接口、前面板、电源开关键、耳麦接口、USB 4接口、USB 3 2 Type C 接口，只支持数据，不支持显示输出和充电。后面板是九伏电源接口。2 5 G 网络接口，双 USB 3 2接口，双 HDMI 2 1接口，又一组 USB 3 2接口。相对于它的性能，整台机器不大。整个小主机的四周全是通风口，两进两出。我们要打开后盖，把机器拆开来。首先要把这些脚垫全部撕开，卸下蚀刻螺丝。看看内部接口情况，两条 DDR 5 4 8 0 0百兆赫兹的内存，品牌是金士顿，内存插槽上有7 7 3 5 HS 的标志，一条 PCIe 4 0 NVMe SSD， 我们会测试它的速度的 ，NVMe SSD 下面是无线网卡，这里可以接一个 2.5 寸的 SATA SSD， 但今天我没有在包装盒里看到往常常见的 SATA 连接线。好了，再没有其他接口了，我们把它服务员装回。这就是我们要测试的 Mini Forum 明凡 UM 7 7 3 7 7 3 5 HS 迷离小主机。因为 CPU 太新了，所以我们先来看看它 ：AMD r e d e n 7 7 7 3 5 HS， 八核十六线程，基本频率三点二 G 赫兹，最高睿频四点八 G 赫兹。右边我们看看核显。GPU 频率 2,200 兆赫兹，我们大致了解了它的性能了。接着我们要看看显示接口 ，HDMI 接口最高支持4 K 1 4 4赫兹，八比特 RGB 非压缩格式的显示信号输出，这是 HDMI 2.1 的最高输出。USB 4接口最高支持4 K 1 4 4赫兹。十比特 RGB 非压缩格式的显示信号输出，在我们这台显示器 DP 接口超频到160十赫兹后，明凡 UM 7 7 3迷你小主机的 USB 4能够支持4 K 160十赫兹的十比特 RGB 非压缩信号输出，非常棒。我们来打游戏，我最喜欢的《地平线5》使用1 0 8 0 P 高画质，不开抗拒齿，普通场景平均70帧以上。复杂场景也接近六十帧
英雄联盟，我们直接拉到四 K 中等画质，最后大团战平均六七十帧左右。原神1 0 8 0 P 高画质，全部拉满，跑起来大概五十多帧，这就是当前非常优秀的 Radeon 六八零 M 核显带给我们的游戏体验，很好。当然，我们也跑了3 D Mark 测试 ，Time Spy 图形得分 2,395 看看这张排名表，画红框的地方是6 8 0 M 的平均成绩，我们实际成绩已经超过了表上的第二名。Geek Bench 五的图形测试 ，Open s a l e 得分 31,962 v o l c a n 得分 27,653 f i l e Strike 的记录也放在这里， 6 7 4 0分。接着我们看看 Radeon 6 8 0 M 核显的视频解码能力， 4 K VP 9是的，它最高能应解本地4 K 6 0帧 VP 9视频 ，CPU 平均占用 1% g p u Video Codec 0平均占用 60% y o u t u b e r 4 K 6 0帧 VP 9视频流畅播放 ，CPU 平均占用 3% g p u Video Codec 0平均占用 85%。锐人七七七三五 HS CPU 是 AMD 七千移动 HS 系列 CPU 的最新产品。我们想要测试 CPU 的生产力表现，继续使用 ArcTime 添加字幕并转码输出 MP 4视频文件，还是我们制作的畅网五八二五 U 的原始不带字幕的视频？我们用 UM 七七三的锐人七七七三五 HS CPU 来转码，看看实际效能如何。这里是百分之百是用 CPU 转码，最后结果是13分35秒，共计815秒。对比一下，其他顶级的 MD 和英特尔 CPU 基本也在800秒左右。7 7 3 5 HS 相比最好的6 9 0 0 HX 成绩差距微小，但要弱于英特尔 i 9 1 2 9 0 0 H。接着我们来进行 CPU 测试 ，CPU Z 多线程 6,142.3 单线程650比较一下 UM 6 9 0的6 9 0 0 HX， 多线程 6,229.2 单线程660而6 8 0 0 H 的成绩，多线程 5,672.2 单线程 641.8 m e d i s Forum 对 CPU 性能的调教一直都是很激进的，这点我十分欣赏。Geekbench 5。多核 9,492 单核 1,586 比较一下 UM 6 9 0的6 9 0 0 HX， 多核九千五百一，单核 1,625 而6 8 0 0 H 的成绩，多核 9,353 单核 1,556 s e l e n b e n c h R 2 3多核 13,130 单核 1,570 比较一下 UM 6 9 0的6 9 0 0 HX， 多核。一万三千三百一十九，单核一千六百零四，而六八零零 H 的成绩是多核一万一千七百三十四，单核一千五百四十六。Passmark 多线程两万五千五百一十二，单线程三千五。比较一下 UM 六九零的六九零零 HX， 多线程两万五千七百二十六，单线程三千五百七十一，而六八零零 HX 的成绩多线程两万四千一百九十三。单线程 3,422 综合上面的比较，我们发现7 7 3 5 HS 的性能仅仅比锐人9 6 9 0 0 HX 差了一丢丢。最后看娱乐大师总分1 1 2二万一千二百 c p u 得分6 0十万六千八百六稳定性是仅次于性能，我们最关心的问题。我们给小主机跑了3 D Mark Time Spy 的压力测试。以总分 99.6% 的稳定帧率通过了。然后我们打开爱达六四跑 FPU 单考的压力测试 ，CPU 一开始就冲上了65瓦，整机功耗 87.5 瓦左右，但只维持了10秒就下滑到 CPU 功耗54瓦，整机功耗只有接近 74.5 瓦 ，CPU 频率由一开始的4 2二 g h 掉到并稳定在3 9 g h z CPU 功耗54瓦 ，CPU 频率3 9 g h z 
，仅仅微吃了一分钟，温度缓慢上升到了76度。一分钟以后 ，CPU 继续降频了，功耗从54瓦降到了45瓦 ，CPU 频率从 3.9 吉赫兹也降到了 3.7 吉赫兹，温度也降回了71度，整机功耗也降到了64瓦。单卡 FPU 测试了15分钟 ，CPU 功耗一直维持在45瓦 ，CPU 频率 3.7 吉赫兹 ，CPU 温度。缓慢回升到77度，这个 TDB 策略和我们的 UM 6 9 0的6 9 0 0 HX 几乎一模一样。PCIe 4 0 NVMe 硬盘测试，这块金斯顿 PCIe 4 0 NVMe SSD 只能达到 PCIe 4 0的入门级别，建议大家可以自己买准系统来配置内存和 SSD。我给大家推荐了咱们国产的智泰7100。下面我们测试一下 USB 4接口的数据传输能力，跑上了 3,000 兆倍每秒。我们还测试了小主机的 WiFi 网卡，跑到了830兆 Bps， 算是我的无线网络环境中很好的一类无线性能了。2 5 G 网卡，我们也使用 i p e r 3测试了内网性能，不论单线程上传下载还是多线程上传下载，都跑到了2 3 7 G， 跑满了带宽。这块2 5 G 网卡没有兼容性问题。Midas Forum UM 7 7 3装置了睿智七7 7 3 5 HS， 在 Windows 下的功耗表现如下 ：Windows 下待机功耗8 8八到十点六瓦 ，CPU-Z 最高功耗 86.96 六瓦，单核满载功耗43瓦 g e k b e n c h 5最高功耗 90.93 瓦 s e l e n b e n c h R23 最高功耗 89.37 瓦 p a s s m a r k 最高功耗 91.48 瓦。娱乐大师最高功耗 92.13 瓦，室温19摄氏度的时候 ，CPU 温度35度 ，SSD 待机温度42度。这台小主机的待机时的风扇没有噪音，非常安静，我就没有测试了。CPU 满载时，噪音是50分贝出头。保留节目是我们给睿智七七七三五 HS 运行 OpenWR 测试。进到 BIOS， 我们发现一个大惊喜。7735 HS 是可以调整 CPU t t p 策略的， 7 7 3 5 HS 是可以调整内存的运行频率的， 7 7 3 5 HS 是可以调整显存的大小的。AES 三十四万八千四百九十三，叉叉二零。二十五万一千六百九十 ，Core Mark 三十八万四千九百三十九。在 Core Mark 成绩上，这台七七三五 HS 超过了上面的一众 CPU， 仅次于 m o f a n M 六百和同门的 UM 六九零，还有幺二九零零 H 的 S 六百。不过，它的 AES 和 X 二零成绩倒是和六八零零 H 差不多。Midas Forum 明凡 UM 七七三。它装置了2023年目前最新的睿智七七七三五 HS CPU， 这个 CPU 我认为它就是6 8 0 0 H 的小改款。从本身 CPU 性能上，七七三五 HS 已经贴近了6 9 0 0 HX， 但是核显 Radeon 六八零 M 只有 2,200 兆赫兹，和6 9 0 0 HX 的 2,400 兆赫兹有差别，但差别不大。大家也看到了，除了 CPU 是7 7 3 5 HS、UM 7 7 3它的接口外形和 UM 6 9 0全都一样。性能上接近 UM 6 9 0它的 BIOS 可玩性也和 UM 6 9 0相同，这点我十分赞赏。大家看到了两者有一致的 TDB 策略，喜欢折腾的朋友可以继续提高它的性能，以达到更高的期望。新 7,000 系列 CPU， 目前我拿到的就这一款，希望今后能有机会测试更多更新的迷你电脑。好了，今天就讲到这里了，我是老白，谢谢大家的观看，再见。